தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பெஸ்ட் காலேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த காலேஜை தேர்ந்தெடுக்கலாம் நாம் சேர நினைக்கிற காலேஜ் நல்ல காலேஜா இல்லையா அப்படின்னு நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் முழுமையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் நிறைய விஷயங்கள் நான் அந்த காலேஜை சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஏற்கனவே கமெண்ட்லேயே நமக்கு கேட்டும் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி நல்ல காலேஜை நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்குரிய ஆன்சரும் இதில் இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் முக்கியமாக பார்த்து முடிச்சுட்டு தவறாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து ப்ளஸ் டூ முடிய முடிஞ்சிடுச்சு ப்ளஸ் டூ முடிஞ்சிட்டு நம்ம காலேஜ் அட்மிஷன்லாம் போக போகிறோம் இந்த மாதிரி டைம் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி டைமில் நல்ல காலேஜை சிறந்த காலேஜை நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஏன்னா நிறைய பேரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பசங்கள் படித்து முடித்தாலும் ஒரு காலேஜில் சேரணும்னா ஏதோ ஒரு டிகிரி வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அல்லது என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த படிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கிற காலேஜில் போய் படிச்சிட்றாங்க பட் கிடைக்கிற காலேஜில் படிக்கிறதுன்றது நல்ல விஷயந்தான் இல்லைன்னு கிடையாது ஏன்னா எதுவுமே இல்லாமல் அட்லீஸ்ட் அந்த காலேஜ் அது கிடைச்சிதுன்னு சொல்லி நம்ம படிக்கலாம் ஆனால் படிக்கிற காலேஜை அட்லீஸ்ட் வந்து ஓரளவு அது இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே அதில் இருக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இர இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலேயாவது நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த காலேஜில் இருக்கா சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்படி பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய உங்களுடைய படிப்பு என்பது ரொம்ப சிறந்த ஒரு படிப்பாகவும் நல்ல ஒரு மாணவனும் நீங்கள் வெளியே வர்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமையும் சரி இப்போ நாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கீகாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அங்கீகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன எந்த எல்லா காலேஜுக்குமே எந்த காலேஜ் எடுத்தாலும் சரி நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் போனாலும் சரி அல்லது வந்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங் போனாலும் சரி எந்த காலேஜ் வேணால் இருக்கட்டும் ஒரு கல்லூரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு அங்கீகாரம் பர்மிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது நிறைய காலேஜஸ் அப்படி இப்போ புற்றியசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் வந்து இருக்குது நிறைய காலேஜஸ் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு காலேஜுக்கும் வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய பர்மிஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியணும் அவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி பெரும்பாலும் இது வந்து ஒரு நைன்டி நைன்ட்டி டூ நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்டிப்பாகவே இருக்கும் இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் முக்கியமாக வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாடங்கள் அவங்க வந்து எந்த மாதிரி பாடங்கள் நடத்துகிறாங்க எந்த மாதிரி டிகிரியை வந்து நடத்துகிறாங்க எந்த எந்த கோர்ஸை நடத்துகிறாங்க அந்த நடத்துகிற எல்லா கோர்ஸுக்குமே பர்மிஷன் இருக்கான்றது கண்டிப்பாக கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க பர்மிஷன் ஃபஸ்ட் டைம் கவர்மெண்ட்டில் வாங்கும் பொழுது காலேஜுக்கு பர்மிஷன் வாங்கிட்டாங்க என்னென்ன கோர்ஸ் நடத்த போகிறாங்க என்னென்ன க கோர்ஸஸ் அந்த காலேஜில் அவைலபிலிட்டி இருக்குன்றதுக்கும் பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்போ இரண்டு வகையான பர்மிஷன் கண்டிப்பாக வரும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சில கோர்ஸுக்கு சில கோர்ஸுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சில கோர்ஸ் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்காமல் இருப்பாங்க அல்லது இப்போ கொடுத்த பர்மிஷன் கொடுத்த கோர்ஸுக்கு அந்த அது எந்த கோர்ஸ் கொடுக்குறாலும் அந்த கோர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட லேப லேபோ அல்லது சில ரிசர்ச் சென்டரோ அந்த மாதிரிலாம் காலேஜில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் கிடச்சிருக்காது அப்போ மெயினான ஒரு கோர்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம்னா அந்த கோர்ஸ் ரிலேட்டடான சில விஷயங்கள் வந்து அந்த காலேஜில் பர்மிஷன் இல்லாமல் கூட இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அங்கீகாரம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஆசிரியர்கள் இந்த ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நீங்கள் எந்த காலேஜில் சேர விரும்புகிறீங்களோ அந்த காலேஜில் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கோர்ஸ் நடத்துகிற டீச்சர்ஸ் யாராருன்னு சொல்லி பழைய மாணவர்கள் யாராக இருந்தால் அவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிக்க முடியும் அல்லது வந்து காலேஜ் அந்த நே போர்டில் போர்டில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க என்னென்ன கோர்ஸுக்கு என்னென்ன ஆசிரியர் அவங்களுடைய முக்கியமாக குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஏன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிறந்த ஒரு ஆசிரியர் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கோர்ஸை சிறப்பாக நடத்தி நல்ல ஒரு மாணவர் வந்து வெளியில் வர முடியும் அதனால் அவங்க படித்த அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பிஹெச்டி முடிச்சுருக்காங்களா அல்லது எம்ஃபில் முடிச்சுருக்காங்களா அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து அந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தினாங்கன்னா உங்களுக்கு சிறப்பாகவே இருக்கும் அது அந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் இருக்காங்களான்னு சொல்லி ஒருத்தர் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப
ஒவ்வொரு வருடமும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் சில காலேஜஸில் ஒரு பேருக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வச்சுருப்பாங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வச்சுருப்பாங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் அதில் ரெண்டு மூணு மாணவர்கள் இல்லை ஒரு மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்துருக்கலாம் அதை வச்சு அந்த காலேஜை ஃபுல்லாக வருட கணக்காக வந்து விளம்பரப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வருடமும் கரெக்டாக நடக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வேலை வாய்ப்பு தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து நான் இந்த காலேஜ்லேருந்து படித்தா நிச்சயமாக கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ஒரு ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு ஒரு வருஷம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே நீங்கள் காலேஜில் சேர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா அந்த காலேஜோட தரம் என்பது அதை பொறுத்தும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இந்த வேலை வாய்ப்பை நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ பேர் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிறாங்க வருட வருஷம் வருஷம் இது நடக்குதான்னு சொல்லி நாம் எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக உங்கள் மனசில் இருக்கும் கவலையப்படத்தவில்லை எல்லா காலேஜஸ்லுமே நேரடியாக நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டு போய்ட்டு உங்களால் கேள்விகளை கேட்க முடியும் சார் இந்த மாதிரி வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஒரு வருஷம் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அவங்ககிட்ட சரியான பதில் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க இல்லைனா அங்கே ஏற்கனவே படிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு கண்டிப்பாக தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த காலேஜில் படிக்கிற ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டு கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா ஓரளவு வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வருஷம் வருஷம் இங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணலாம் எவ்வளோ பேர் வந்து அதிக அதிகபட்சம் இந்த காலேஜில் செலக்ட் ஆகிறாங்கிற டீட்டெயிலும் மாணவர்களிடம் இங்கே கேட்டு பெற முடியும் ஸோ அடுத்தது வந்து பாடத்திட்டம் இந்த பாடத்திட்டன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ண காலத்துலேருந்து ஒரே பாடத்திட்டத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் அவங்க வந்து வருட கணக்காக நான் வச்சு வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கண்டிப்பாக இருக்காது இன்றைக்கி இருக்கிற கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடத்திட்டங்களை அவங்க மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருந்ததுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அது நல்ல காலேஜாக கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு காலேஜில் சேர்றதுக்கு முன்னாடி பாடத்திட்டங்கள் எப்படி இருக்குது பாடத்திட்டங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மா மாற்றியமைக்கப்படுகிறதா இந்த நவீன உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க மாறுறாங்களான்ற தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது சில காலேஜஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாணவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கணும் பாடங்கள் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால சில கல்வியாளர்களை வர வச்சு நேரடியாக மாணவர்களிடம் வந்து கலந்துரையாட வைப்பாங்க அந்த மாதிரி கலந்துரையாடுகள் ஏதாவது நடந்திருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான கருத்தரங்கம் இதெல்லாம் நடந்திருக்கா இல்லை நடத்திட்டு இருக்காங்களா அப்படின்றத நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அம்சங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு தரமான கல்வியை தேர்ந்தெடுப்பது உரிய அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ கடைசியாக இன்னொரு விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கல்லூருடைய இன்டர்நெட் அதாவது வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி ஒய்ஃபை ஃபெசிலிட்டிஸு இது இல்லாமல் முன்னாள் மாணவர்கள் பழைய மாணவர்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் கல் அந்த காலேஜை பற்றி தெரிந்தவர்கள் அறிந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையுமே நம்ம மீட் பண்ணி இதை பற்றி டீட்டெயில் ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஓகே இந்த கல்வியில் இந்த இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நினைக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே இருக்குது ஸோ லேபில் இருந்து விளையாட்டுலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து எல்லாமே இதில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நிச்சயமாக அந்த மாதிரி கல்லூரியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது நிச்சயமாக ஒரு வசந்தமாக மாறும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்